大家好，我是大池。家里的毛豆成熟了，大朋友、小朋友都吵着要吃凉拌毛豆。今天就来分享一道一上桌就光盘的凉拌毛豆做法，跟着我的视频一起来看看吧。毛豆我们要选择这种新鲜、水分充足、颜色翠绿、颗粒饱满的。首先，往毛豆中撒入一勺食盐，再加入足量的水，把毛豆搓洗干净。毛豆的外壳上有很多的泥土和灰尘，一定要清洗干净，吃的时候才能放心的舔手指。清洗一遍后的水，我们可以张大嘴巴看看，非常的脏。有很多的杂质和脱落的绒毛，我们需要把毛豆放入干净的水中，再多清洗几遍，直到水变清澈。洗干净的毛豆外壳，煮熟后是可以食用的。最后，我们把清洗干净的毛豆放入一个大盆中。接着，我们拿一把剪刀，将毛豆壳的两头剪掉一些，这样方便入味。颗粒饱满的毛豆不要剪太多，防止毛豆壳在煮的过程中炸开。这一步比较耗时间，需要有耐心。剪的时候，也可以把一些没成熟的。和坏掉的毛豆挑出来不要，全部都剪好后放入碗中备用。接下来准备一些配料，趁其不备全都拍碎，然后再改刀切成小一点的蒜末。切好后放入碗中，准备十来个小米辣，切成小圈圈。切好后和蒜末放在一起，接着碗中加入两勺白芝麻粒，先放一旁备用。再拿一个碗，放入两块桂皮、三个八角、三片香叶、五六个干辣椒。加入适量的清水，将这些香料抓洗一下，洗掉表面的灰尘。洗干净后，放入另一个小碗中备用。接下来，锅中烧水，把清洗干净的香料放入锅中，中火先让香料煮三分钟左右。把香料里的香味和辣味都煮出来。三分钟后，可以看到水的颜色变深了，说明香料的味道已经进入了水中。接着往锅中加入一大勺盐，给毛豆入个底味。盐一定要多放点，里面的毛豆粒才能更入味。接着加入几滴食用油。让毛豆保持翠绿，最后放入毛豆，中火，让毛豆煮五至十分钟。毛豆比较难熟，多煮一会儿，里面的毛豆粒才会更加软嫩入味。好啦，朋友们，视频您都看到这啦，如果您方便的话，可以给我点个赞，鼓励一下吗？非常感谢。我们看到毛豆慢慢的开口，就可以关火啦。可以看到煮出来的毛豆非常的翠绿。最后用漏勺控水捞出，放入凉水中。煮熟的毛豆过下凉水，可以使毛豆粒保持脆嫩的口感，但是冷水浸泡的时间不宜过长。大概三十秒就可以了，这样
，毛豆中吸收的香料的味道就不会流失。时间到了后，我们把香料全都夹出来，不要。最后用漏勺把毛豆控水捞出，放入碗中备用。接下来另起锅，锅热后加入适量油。当锅中油热开始冒烟时，关火，将热油淋在调料碗中，激发出蒜香味、辣味和芝麻的香味。接着再加入一勺生抽、一勺陈醋和一勺蒸鱼豉油，再加入一勺盐和一勺白糖，将碗中的调料都搅拌均匀，先放一旁备用。接着，为了方便操作，我们把毛豆倒入一个大盆中。再倒入调好的料汁，戴上手套，将毛豆和料汁抓拌均匀，多抓拌一会儿，尽量使每颗毛豆都能吸收到料汁。充分的搅拌均匀后，把毛豆放在冰箱中冷藏两个小时后再食用，味道就会更好。毛豆。不仅吸收了调料的香辣味，而且颗颗脆嫩爽口，当点心、当下酒菜、当夜宵都非常的不错。好啦，朋友们，今天的视频就到这里啦。如果您喜欢我的视频，不要忘了点赞、转发和评论哦。关注我，我每天都会分享不一样的美食视频。爱生活，爱美食，我们下期视频再见吧。